Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa titulada Saberes, creación y naturaleza. Propuestas en el contexto de crisis climática y ecológica. En, en esta mesa se presentarán eh, varios proyectos. En primer lugar, eh, Nock Volagan, en, que lo presentará Rutger, aquí a, a mi izquierda. En segundo lugar, el, el proyecto de BAU en, en Bolsano, en, que aquí nos acompaña eh, Lisa Mazza. Bienvenida. Por otro lado, el proyecto Woods, Community for Cultivation, Theory and Art. Eh, aquí tenemos a, a Teresa Prigna. Gracias, bienvenida. Y el proyecto Cárstica, Espacio de Creación, en Cañada de Loyo Cuenca, con el que conta, eh, hemos hablado ya en, en sesiones anteriores con, con Francisco Brives y, y Néstor Prito. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, la, en primer lugar, las cuestiones que bordean esta, esta presentación de proyectos están articuladas en torno a una nueva relación entre arte y naturaleza y una preocupación creciente en los lugares de, de creación por el entorno en el, que, en el que se realizan. Nos encontramos en, en la actualidad en un, en un marco cada vez más complejo en el que aspectos como la sostenibilidad, el cuestionamiento de los sistemas de producción, la dimensión política, los activismos y la búsqueda de nuevos modos de habitar el mundo se sitúan en la base de estos proyectos que, que veremos a, a continuación. Quería primeramente agradecer el, el esfuerzo de, de todos los viajes que han, que han supuesto estar hoy aquí presentes ¿no? para, para compartir este, este momento. Que no es lo mismo esa presencia corporal que el, que el encontrarnos online o en otros entornos. Entonces, gracias por, por esos largos viajes que, que habéis hecho hasta, hasta llegar aquí ¿eh? a, a Cuenca. Algunas de las, de las preguntas clave que, que compartiremos tienen que ver con la, con la acción política de la creación artística en, en estos entornos no urbanos y la fuerza y la potencia de estos lugares elegidos por muchos de estos artistas y, y colectivos y también el entrecruzamiento entre arte, activismo y ecología. Y por último trataremos esa última reflexión acerca de cuál es el, este futuro inmediato frente a la, a la crisis eh, climática. Agradecer de nuevo hoy la presencia de todas vosotras y vosotros y también de todas las personas implicadas en, en estos proyectos que, que vais a, a, a presentar, que de algún modo pues est están presentes eh, aquí hoy gracias a, a vuestra voz. Así que, bueno, la, eh, bueno, presentar primero la dinámica de la mesa será una, una presentación de, de diez minutos aproximadamente de, de cada proyecto y abriremos un turno de, de preguntas y, y debate entre las participantes y los participantes y por último un, eh, daros voz al, al público que estáis eh, hoy aquí para, para plantear cuestiones a la, a, la, a la mesa. Así que, bueno, sin más dilación, voy a dar paso eh, primeramente a Roger. Roger, cuando quieras. Thank, thanks so much. Um... A big thank you to the organization for um, for the invitation. It was uh, it was quite an it is quite an honor to be here, um, and it's really great to be back in Spain. Uh, I always thought that I would end up in Spain somewhere in the Pyrenees, um, but faith decided that I um, uh, ended up on this island uh, in Scotland. Um, not much more about that, but um, uh, much more about the island. Uh, So here we are. Um, the project is called Nook Vulligan. Uh, we are an independent artist-run uh, creative hub. It's not an organization. It's just the two of us, me and my partner. Uh, it's super small scale. So I mean, it's, it's a miracle that um, the organization found out about us, uh, really. Um, so it's run by myself and uh, Mieke Swanborn. She's a poet and an author and an artist as well. Um, we moved from Amsterdam. Sheer luck, coincidence, no preconceived plans at all. Um, that's quite important because a lot of what we do is improvised, has been improvised uh, um, sort of until this point. Um, so Nogvulligan is an art studio, a venue space, a residency, and a permaculture garden. Um, all our projects and residencies are inspired by and or embedded in the landscape and the environment. 
Um, we bring together indigenous wisdom and um, with our international and national guests, um, inspiring visions from, from elsewhere. Um, we attempt to balance the emic and the etic, so that the view from within uh, and the view from outside, and that's especially important because we are newcomers and the island has a very difficult, problematic relationship with newcomers already f since a long time. Uh, that's a history, that's a painful history. Uh, it's a history of genocide. It's a hi history of, um, um, uh, well, and I can't dive into that too, too deep with the time, but um, uh, how we function, when we have funding, we pay the artists who come. When we don't have funding, we try to support them in different ways. Uh, and um, well, we, we are online, so have a look. Uh, this is where we are, and it's extremely rural. In the area we feel sort of home or we relate to, it's uh, maybe 50 square kilometers uh, that inhabits um, some 26 people. Um, uh, and when we arrived there, we were overwhelmed by the power of the landscape. It's a very intense place to live, and we felt the need to build a place for friends, uh, faraway friends at first. And we had the opportunity to exhibit uh, in the Netherlands, and there was no venue on one of the little islands, and there was no venue space. So we used the budget to create a little um, uh, a little um, shelter, if you, win, if you want. And then after the exhibition, we took that back home, and that was our um, guest room. Um, and now it's the bedroom of the residency. The garden has evolved a little bit. Um, we live mostly from stuff we forage ourselves. Uh, we fish and we uh, barter and we grow our own vegetables. And, uh, and at some point after uh, a little bit of time, we found out that there was a barn that officially sort of belonged to the house where we live. And we, coming from Amsterdam, we saw a space we never really took the impossibility of transforming this space too serious. We just started, cracked on, um, uh, tried to recycle everything and created a um, quite a beautiful uh, venue space, which is a welcoming hub now for like, the local community and uh, international. And we did this with almost no budget. Um, I think we live like far below the, what's considered the poverty line. Um, but without kids, we sort of could take the risk. And um, I've always told my students back in Amsterdam that if you make, if an artwork you produce doesn't change you, then it's not art. And we realized that moving to this um, <laughs> new environment for ourselves, uh, it, it changed us radically in, in all sorts of ways, how we think of economy, how we think of food, how we think of community. Um, so I'm going to read this out because it's sort of important uh, for the discussion. So the area where we live and work is an incredibly powerful physical and cultural environment to inhabit. It is a restless place full of potential, abundant and diverse resources, but also of threat and uncertainties. Our work emerges from this landscape and making is for, our, for us our way to be part of this entangled mesh. Generating encounters and shared learning experiences through the arts is for us the way to relate to where we are. Places like Mull have an abundant, abundance of resilience, of learning to live with the thread and uncertainties of ocean and, culture and climate, accrued over more than 400 generations. We have much to offer as a model for other communities that lack the preparedness, experience, adaptability, and resilience that are the characteristics of our community. But to, be, to belong to this community, uh, that was a long way. Um, like I said, the community on this island is quite skeptical to newcomers. Um, newcomers are usually rich people who can afford a second home who don't invest in the local community and often are gone after two years because the winters are too harsh. So there's a, an enormous reserved, reservedness to newcomers. And we figured out, oh, that's going too fast. We figured out just making art 
was not a way to connect uh, because the area is so sparsely populated, every single human being is needed on so many levels. So I joined the Coast Guard. We, um, I joined an organization, a development organization, which doesn't do anything with art. Um, I give sailing lessons to kids. Uh, we help with um, food crop, um, food swap projects. Um, we clean beaches, but we also live the life of the local. And year by year, we acquire knowledge through just living there and helping our neighbors. Uh, we move to quite a radical, almost vegan lifestyle. Um, but nevertheless, we help our neighbor shepherd with his sheep. Uh, and these things are important to, maybe even in the first place, more important than, than making art. Um, with that acquired knowledge, we are now working towards an exhibition that will be exhibited locally in the small theater, which is two and a half hours away from us. And the exhibition really explores the ideas about sense of place, belonging, estrangement, and, um, and the future of the island. Um, the wooden structures you see in the slide is, um, I'm, I'm learning boat building skills. Like on the island, you have to do everything yourself, everything yourself. Uh, and the hope is that these, this wooden structure will be a place for the community for reading books that we brought um, 4,000 books to the island. Uh, and um, we, we were looking for a way to share those. So, so as a result of the exhibition, we can create this um, hub, this wooden structure that, um, um, that will allow people to um, dive into the books. Uh, I think the most important, if I still have time, the most important part of my story is maybe the guest we work with. Um, so, Nokvalligen has really become a place to learn and unlearn, and I think we, there's much talk about unlearning and the necessity to unlearn, and I think that will be interesting to discuss. Um, so, we have young artists coming to us, work with us, and um, so we are back into the sort of the mentoring position from when we were uh, art professors, uh, and, and then um, I think the acquired wisdom of our residency artists, uh, guests from all over the world in the last four or five years have really uh, enriched the place and um, our own ideas. Because So I'm just going to breathe through uh, some of the guests to show you a bit of diversity um, in the unfinished venue space. Maria Blaise, Dutch designer. Um, oops. Uh, so, using the ocean as a canvas, um, a, a theater production that started with us on learning to work with seaweed. Uh, uh, there's a delay with the slides. Um, a way to communicate with the ancient trees. Um, um, revitalizing ancient knowledge about fish skins and what you can do with it. This, this seems quite lost as a... As a um, and music, we found, I mean, I don't have any musical skills, but we found music is the best sort of um, uh, glue for, um, and she's sort of the new uh, Adele, uh, a, a young woman from, um, from Auburn, uh, nearby town. Let me see, did I, next one. Okay, and last one, we talked about nature, uh, the importance of the ecology. Um, in our bit of spare time, we volunteer, uh, we set up a trust, and we look after 625 hectares of um, wild land, which includes some of uh, native Celtic rainforest. And at the moment, um, well, we work with volunteers, as you will um, see. Yeah, so this was a massive peat restoration. Sorry massive peat restoration project that we conducted, which resulted in um, uh, quite a boost in, 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 in wildlife. Uh, um, and uh, the project ended in a, in a traditional Scottish um, Cayley a dance. Um, so here my story ends. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Lisa Matza. Yeah. Um, yeah, thank you also from my side. It's really nice to be here and it's also very nice to see so many 
like-minded people and initiatives, because sometimes in the rural you feel also a bit lonely, <laughs> and it's nice to see and feel connected to other rea uh, yeah, realities. Um, I'm going to speak briefly about Bau. It's not so easy to condense uh, the story of the last uh, eight years of activities into 10 minutes, um, but I'm going to try to give a brief introduction of who we are and what we do. Um, we have been working in the area of Südtirol Alto Adige since 2015. Uh, we are located uh, in the Alps, in the Italian Alps, in the very north, um, on the border to Austria and uh, Switzerland. And yeah, we have uh, started this Institute for Contemporary Art and Ecology. Um, yeah with the wish to overcome the division of the divide between nature and culture, but also yeah, trying to work on questions that we find burning in the present and, and conceiving um, of the yeah, human and more than human as part of one ecological cycle without creating any further um, divisions. Maybe it's interesting um, for you to know a little bit about like this context where we're in, because we developed the projects out of the landscape that we're embedded in. It's a rural area with very few um, urban um, centers and uh, it has a very peculiar Mediterranean climate so you can see a palm tree and in the backdrop you will see a snowy mountain um, it is there's a lot of monoculture that kind of shapes uh, um, the, the landscape which is mainly apple production but also wine production and tourism is a very important um, income source for the territory and I think that's very important also when thinking about how how a certain context kind of develops um, so the the clash between um, let's say the more traditional popular culture that kind of gets disnified in order to kind of serve a certain public and the question of how to actually work with um, yeah, and think into the future. Um, so we work mainly with contemporary arts and the, the main, um, what is at the core of our activities is really like to enable different forms of exchange between different forms of knowledges. Um, so, um, so the contemporary arts meets the material culture that is present, but also the other, other uh, knowledges that are there, like in research centers, scientists and so forth. And the formats we work with, with, with is um, very various. We don't have a space because part of the characteristics of this region where we work in uh, is that it is very rich in infrastructures and we thought it was much more interesting to interact with what is there. Um, so be it little um, typewriter, the little typewriters museum or a farm or association uh, rather than adding new infrastructures. So what we do, the, the formats we work with, it can be a meal, a shared meal, a workshop, a school. It can, of course, also be an exhibition or producing a film, like in the case with Fernando Garcia de Rí uh, from England, whom we have listened to before. And we kind of try to think uh, not the local versus the international as something that stays in antagonism, but actually kind of can enrich each other and be thought together uh, in order to tackle yeah, bigger questions. The formats we work with um, are three. So we work, and we started off working with residences. We use the term residency to speak about context specific practices. So we invite artists to develop a project starting from the context, and it's always a very long and slow process because maybe the pace of the rural is also slower than the pace of, uh, of, of the urban and we have to adapt also to kind of other calendars such as the agricultural calendar in our programming. So um, when, we were, when we invite an artist um, we um, spend a lot of conversations before they or he or she comes um, to the context for first uh, site visit. We try to tackle together questions or like a common ground that we share. And then in this first site visit, it's very important to really kind of get a yeah, grounded knowledge of, of the territory. And our role as, as directors, curators, mediators of BAU is really to kind of try to be this bridge between um, and yeah, mediator between the context that we live daily in and that we also want to take responsibility for and the person that comes. But maybe in order not to have it 
too abstract. I don't know. Point that. Bad eye. Okay. <laughs> I'm going to speak about one project very briefly. I don't know how much time I still have left. Yeah. It's fine. Um, in 2016, we invited um, um, cooking sections. Um, it's a duo of spatial practitioners based in, in, uh, in London. Um, uh, they work uh, um, yeah, in very research, have a very research-based practice. And the question they brought to, to Alto Adige City Hall when they first came was the question of like how could you think about um, how would a dry a torbid June taste like if you think about the cheese production? So they were trying to connect the question of climate change with the food production in the territory, with uh, um, uh, the, uh, the work on the um, mountain pastures. And so we set up a, a network of collaborations with both the milking diary cooperatives and Alm, uh, a mountain pasture, um, scientists from the Natural um, History Museum who were working on a herbarium of this specific um, pasture, but also a cheese sommelier, and scientists who really work on, on, on analyzing diaries and kind of trying to trace all the different um, yeah, elements that are in there um, that can, from which you can deduce like how the landscape is also kind of shaped and how the biodiversity of this landscape is actually changing. This project yeah, took uh, one and a half years and in the end we presented it in the framework of a, um, of a festival which is called Transart and uh, it had the shape of, we called it an Alm pasture tasting. So basically, people were invited to taste this cheese that had been produced specifically for the project on this mountain pasture with cows that were only um, grassing from that pasture and trying to kind of reconnect how the changing environment was kind of also would have an impact on the taste um, of the cheese. And as an element also of this uh, of the project, there was an um, the wrapping of this cheese was uh, representing a collage of the herbarium of this very specific mountain pasture, which is now also part of the Natural History uh, Museum. And this is something also we are very much interested in, kind of navigating the different um, realities of both the cultural and art production in the closer sense, but also the bigger sense. So entering into dialogue with the Natural Science Museum and really being in constant uh, dialogue with uh, different yeah, forms of knowledge. And as we were saying before, also not creating a hierarchy between what would be the knowledge of a farmer versus the knowledge of, uh, of a biologist, no? but kind of really bringing them together. And maybe um, as a last uh, project, I'm just very briefly going to speak about the question of space, because um, being a roaming initiative, you have um, the challenge of not being able to kind of build up onto a community which is around you, but you constantly have to take it a little bit with you, but also build it up with each project, which is very, um, which is very tiring and, and, yeah, and it takes a lot of time. Uh, so now, since 2022, um, we have been able to use this uh, greenhouse, which has been built 20 years ago, as an experimental, yeah, as a prototype actually for an energy autark greenhouse, so working with the energy from the ground and with the, with the solar energy. And this is part of another branch of our activities, which we call Bau Alliances, where we enter into a closer partnership with, a part, with an external entity. It can be an art institution. In this case, it's actually a farm. The, the owners of this building, who are very much interested in facilitating yeah, mainly now we're working mainly on educational projects with a, a school which is very close by where we involve an artist and an organic farmer to develop over the course of a year a program with students um, from the elementary school. And there will be much more to speak about, but maybe later in the discussion. Thank you. <laughs> It's the turn of the project of Teresa Porivna. Teresa. Thank you. 
Sorry, I'm a bit confused about that. We've got a point to these guys there. <laughs> okay, great. Yeah, thank you for thank you for having us as well. We were very surprised to receive an invitation from Spain. We are still quite a new project. We started in 2019, and uh, as Lisa said, it's uh, important for us to be part of a larger community of like-minded people, artists, and activists. So, it's a real pleasure to be here. I'm representing a project called Woods, a community for cultivation theory and art. Uh, we started in uh, 2019 when we bought uh, meadow and forest land in the, the Eagle Mountains in the Czech Republic. Uh, now we own uh, roughly three acres of land. One of our... Uh, one of our That's our land. So these were some drone images to give you an idea what we are working with and uh, what was our uh, motivation uh, behind uh, purchasing the woods. Um, Czech Republic went through a huge, uh, as many countries as well, industrial revolution in the 19th century. And uh, in order for the industry to grow, we, need, we needed more wood. And that's when the spruce tree came in. And we started growing in these mountain areas uh, uh, huge amounts of spruce trees, which are not endemic to the country. Um, therefore, the mixed forests, which were the more natural uh, ecosystem, uh, diminished. And uh, especially in Eagle Mountains, but throughout the whole mountain range of uh, north, uh, northeastern Bohemia, you, you have this uh, spruce monoculture that then created several uh, problems specifically connected to soil acidity and diminishing of the whole fires, biodiversity and ecosystem. And uh, so in 2019, we had this opportunity to buy uh, forest and meadowland. And our vision was to take care of the soil and to raise the biodiversity on this little plot of land as much as we can. Uh, we also wanted to step out of the gallery system and uh, we wanted to see what it's actually like to artistically work on land and with the land. Uh, this is my colleague Edith Jeravkova, who's part of our organization and she actually moved to the land during COVID. Uh, that was one of the practical results of uh, this experiment is that you cannot really work with the land if you don't live there. Uh, for the rest of us, uh, the community, we go in and out, uh, but Edith and her partner uh, started living there in a, little, uh, in a little house. And she still continues her curatorial practice in uh, galleries, but uh, Woods is becoming equally a site of cultural practice, but also a site for life. Um, uh, we take care of the land, we have animals, uh, you know, we plant trees, we are building up a, a garden, uh, but we also organize uh, several cultural activities that are both international, local and na national, uh, very much like Lisa and uh, Rutger, we like to uh, work really on this intersection, not just of discipline, like combining art and science and ecology, but also of these various contexts. It's important for us to somehow maintain a rigidity of uh, like a gallery art or theoretical discourse, but embed it in, uh, in the land. Uh, more and more uh, we realize the difficulties in actually, you know, understanding our environment and, and really working with it. You know, this whole more than human uh, attempt of cooperation is something we strive at. Uh, but we see, uh, but we, see our, uh, we see our limits. 
uh, the, these limits we see are sometimes connected to thinking and you know just how our brains are wired, which is why two years ago we started an extensive project dedicated to neuroplasticity and, uh, and looking into both animal and human brains. Uh, we are now preparing a, a book uh, about uh, current research in these areas and also um, our next forest symposium is dedicated to that topic. The forest symposium, are we good with time? Uh, our first symposium is one of our main uh, public um, events. It happens every year, the last weekend of July. And we invite people from arts and science and local communities to come to our land and uh, share three days of various uh, non-traditional formats of sharing knowledge and artistic practices. Uh, each year, we dedicate the, to the symposium to a specific uh, topic that we're interested in. We have no uh, electricity, we are strictly off-grid, so everything is powered by solar panels or other renewable sources of energy. Uh, there are no permanent uh, structures, but we do have light uh, structures like a forest kitchen and, and tents. And uh, we invite uh, musicians, uh, performers, <coughs> artists to, uh, to find their place in the woods and they perform. Uh, we usually have around 200 people, uh, 200 people coming and that's sort of the limit we, uh, we have because we don't want to overwhelm the forest too much. Um, this format has so far been successful in somehow spreading the interest of um, moving with artistic practices outside of Prague, outside of the capital, into more rural areas, but also really embracing these other methods of working with um, nature. And the people who come to the symposium, they're also invited to become part of our community on a year-long basis. Um, and we invite them to really work on the land with us, so they are invited to plant uh, trees with us, take care of the plants that are already there, um, uh, help us uh, build water retention structures, uh, etc. Uh, we've been semi-successful in that, we find it's quite uh, problematic for people who are engaged in their city practices to dedicate that much time to a rural uh, area, which is why we are also increasingly more and more working uh, with the locals. Uh, every year we have a program for children, uh, which is uh, created by Czech artist Eva Kotiatkova and uh, Bara Kleinhamplova. Um, it's again uh, the inclusivity of our an intersectionality of our work for us means that we really include everyone, which means children and we try to engage them in our themes through uh, methods that are accessible to them. Uh, this is our forest kitchen, which is uh, one of our favorite projects. Every summer we invite a chef who creates a menu sourced from local produce and uh, we feed our uh, guests. Uh, I'll skip the video. And maybe to talk a little bit about our agriculture practice, uh, we started working with uh, the Czech Academy of Permaculture. I don't know how, um, how many of you are familiar with the permacultural concept, but it's basically uh, one of the ways of uh, creating sustainable agricultural and sort of human interventions in land. Uh, we were um, inspired by the the concept of permaculture also in what we do, like one of the first principles is observation, so really taking time to know your land and uh, thinking about what's best for it and, and preserving energy. A lot of the discussion in permaculture is about how to make best use of the resources you have, and we find that really relevant also to the, to the art scene. You know, we are all sort of overworked and overexposed, and I think this uh, concept of agricultural care and art care can mutually enrich each other. These are some of our plants. Mm -hmm. And um, this is more images of our land. And these are our animals. And I thank you for your attention. Thank you.
me tiene la palabra Néstor y Francisco, no sé cuál de los dos queréis. Vale, muchas momentos. gracias. Eh, bueno, en primer lugar vamos a presentar eh, nuestro espacio. Nosotros somos Cárseca, Espacio de Creación. Es un espacio que está en, en… A ver si lo podemos poner. Os salta el vídeo. Bueno, es un espacio que está en el entorno rural de Cañada del Hoyo. Es el, es el, el primer proyecto de, de, de relación eh, transversal con el Museo del Ánimo de Ejar. El proyecto de Cárstica existe principalmente porque nosotros tenemos un, eh, dos espacios en, en Madrid que existen desde hace, desde hace diez años. Y Cárstica es el de espacio de, de, de transversal con, con que comunicarnos con el arte y la naturaleza en el medio rural de Cañada del Hoyo. Es importante saber también que, que nos encontramos en un entorno donde existen estos miembros, por ejemplo, que nos acompañan durante todo el foro. De hecho, veréis en las imágenes que son algunos de los materiales que los y las artistas que trabajan con nosotros han estado realizando. El entorno cárstico eh, es un entorno que se refiere a los hundimientos de la capa freática que generan lo que son las lagunas de, de Cañada del Hoyo, que también las iréis viendo a través de las imágenes, que están muy cercanas a la, al espacio de residencia. Son siete lagunas de siete colores diferentes, donde cada una tiene su propia biodiversidad eh, eh, propia, con lo cual también es un campo de cultivo para el trabajo de investigación de los y las artistas en el territorio. Y nosotros sí que estamos allí desde 2019, que es cuando arrancamos con las actividades, después de todo un proceso que fue bastante complejo, que a lo mejor también es interesante abordarlo dentro de este foro, de lo que implica las dificultades de emprender en los entornos rurales. Y, y nosotros sí que creemos en, en, en la importancia de hacer esa, ese cruce transversal de informaciones, de, también de las creaciones de, de los proyectos de arte y ruralidad, en la ciudad. De hecho, eh, aunque todos los proyectos, eh, tanto si son tanto de proyectos de creación artística como investigativos, tienen su muestra de resultados en la propia residencia en, en Cárstica, sí que luego hacemos un trasvase de información mostrando los dos espacios que tenemos, que tenemos en algunos de los dos espacios que tenemos en Madrid o a través de nuestras redes internacionales. Cárstica, por ejemplo, sí que tenemos convocatorias abiertas donde los artistas aplican para poder participar dentro de estos programas. Eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos un, un acuerdo, de hecho, hemos cerrado hace muy poquito la convocatoria para artistas costarricenses eh, que llegarán para, para, el, para el proceso de residencia. Normalmente las residencias son entre tres semanas y un mes. Aquí estamos viendo imágenes de algunas de las residencias que se desarrollaron el, el año pasado. Y esta, en concreto, la beca que hago en referencia de Costa Rica, eh, la hacemos eh, en, cofinanciada con el Centro Cultural de España en Costa Rica, con, a través de la ECID. Y, 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 bueno, y el resto de las residencias las financiamos también con, con los propios recursos que generamos con los otros dos espacios. Eh, y bueno, si quieres seguir. Sí, sobre todo para nosotros, en principio, eh, la oportunidad de acercarnos al rural eh, parte de, un, de una toma de conciencia de cómo se está desarrollando el mundo de la creación del arte. Pensamos, sobre todo, porque siempre nuestros proyectos ponen al, al arte y al artista en el centro, y somos un poquito contrarios, digamos, a toda esa intervención de la mediación, que ya sé que se ejecuta muy habitualmente, pero entendemos que la creación es uno de los actos más libres. Y al artista... Eh, no hay que infantilizarlo, hay que permitirle que él de alguna forma obtenga sus propias herramientas, experimente y trabaje sobre el territorio. La propuesta de Cástica primero trabaja sobre una capa de memoria, porque es, está ubicada en una antigua estación eh, de tren en Cañada del Hoyo, lo que significa todo un entramado de memoria ancestral de cómo entró en la revolución industrial, de cómo se empezaron a comunicar las poblaciones aisladas con las grandes urbes. Nosotros, como Centro de Artes de Vanguardia, siempre hemos dicho que las vanguardias eh, han caminado y atravesado a través de las líneas del ferrocarril, y el ferrocarril es el que nos ha traído tanto la tecnología como las idearios, como los nuevos pensamientos. En ese sentido, la oportunidad de trabajar con un espacio que ya tiene una memoria propia y en un contexto en el habitacional en donde también hay una población vinculada emocionalmente a la estación, porque sí hay esa vinculación de la población con, con el espacio, 
Desde el primer momento entendimos que no era un espacio propio. El espacio de Cárstica es un espacio que pertenece y es de Cañada del Hoyo y así nosotros lo sentimos y el propio pueblo también lo reclama y lo reivindica, lo cual es fabuloso, porque ahí hay una labor que nosotras no tenemos que, que hacer, eh, se da de una manera. Creo que uno de los grandes aciertos de Cárstica ha sido primero la escucha, tanto del territorio como de la población, y luego la permisibilidad, eh, permitir que eh, los demás tomen el territorio como un espacio de eh, I más D, que es una de las cosas que veníamos a reclamar en el foro, de que se, desde las políticas creo que hay que tomar una conciencia de que los laboratorios de investigación, todo el mundo sabe perfectamente eh, cuánto de soporte o de financiación se necesita un Silicon Valley. Y sin embargo, en el arte, no acabamos de hacer ese trasvase con que el artista es el, el hacedor de, de ese laboratorio. Es el que piensa, el que reflexiona, el que experimenta, el que manipula las, las materiales y el que, a través de todo un proceso, saca realmente conclusiones que son un beneficio para la sociedad. Creo que la oportunidad del rural, como decía Néstor, está no en quedarnos aislados y hacer una idiosincrasia propia en un territorio pequeño. El rural tiene que tener una dimensión internacional mucho más grande. De hecho, nuestra, nuestra labor, precisamente, tiene una vocación internacional. Aunque en la convocatoria tenemos convocatoria internacional y tenemos convocatoria nacional, eh, siempre esa vocación internacional hace, primero, que pongamos foco en el territorio desde fuera, con lo cual mucha gente ahora conoce Cañada del Hoyo en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, porque han sido habitantes y han cohabitado con, con el territorio y con la población. Y por otro lado, la oportunidad también de que desde aquí podamos hacer un eco y un trasvase hacia otros territorios. Queríamos poner en atención quizá la parte de internacionalización con una serie de instituciones con las que nosotros habitualmente trabajamos, eh, que son, un, bueno, por un lado en Costa Rica está el Museo de la Biodiversidad, que están dos de los directores precisamente con nosotros, Mario y Fabio. Eh, ellos trabajan precisamente sobre la escucha en el medio de la selva y cómo la oportunidad del contacto del artista con la naturaleza genera un, una eclosión en donde la creatividad y la investigación hace un aporte al arte. En este foro yo he estado escuchando durante todos estos días y a mí hay una cosa que como espacio de pensamiento también me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, que es reflexionar sobre qué es el arte realmente y que el arte no debería de ser manipulado ni utilizado por otras políticas. Porque siempre hablamos de que la cultura eh, hace un trasvase, un beneficio hacia lo social y cómo otras áreas o ministerios de repente utilizan al, al artista para llegar a unas políticas concretas que tengan que ver con el cambio climático, el medio ambiente, los cuidados, los feminismos. Eh, pero a mí me gustaría saber en qué momento otros ministerios, <coughs> con la financiación como puede ser el de industria, o el de apuestas del Estado o cualquier otro, eh, hicieran esa transversalidad también hacia la cultura, en beneficio de los artistas, haciendo una apuesta por el I más D, que es la labor cultural que venimos desarrollando y que sobre todo tiene voz y fuerza en los artistas, que son los que eh, finalmente, o sobre todo principalmente, son los que nos permiten a los demás desarrollar nuestras labores y nuestra existencia y sostenibilidad económica. Sí, también se he oído a lo largo de este foro eh, cómo estos proyectos pueden tener eh, en relación o calado con, con las poblaciones en los lugares en los que los habitan. Eh, pues nosotros la solución que encontramos fue efectivamente a través de las convocatorias públicas abiertas y a través de, 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 de los criterios de valoración. Eh, normalmente en todas nuestras convocatorias siempre hay un criterio de valoración que se va a valorar en positivo aquellos proyectos que tienen eh, una incidencia específica o bien con la comunidad o bien con el territorio o bien con la ecología. De esta manera nos permite que ya los proyectos que se presentan a poder eh, acceder a esos, a esos fondos estén vinculados al territorio. Eh, de hecho, también somos muy permisivos y nos gusta mucho eh, cuando los artistas, a pesar de haber desarrollado un proyecto específico, quieren ampliar eh, el proyecto que han presentado a desarrollar con aquellas eh, eh, cuestiones que han aprendido durante, durante la residencia. De hecho, veréis que en uno de los eh, vídeos se eh, aparecen una, unas imágenes de la estación con una videoproyección que aparece como queremos tren. 
Eh, nosotros, cuando llegamos en, en 2017, llegamos al, al edificio, tardamos dos años en abrir por las cuestiones que nos costó mucho llevar el agua y los servicios al, al espacio, porque está un poco apartado eh, del propio pueblo de Cañada del Hoyo. Eh, una de las problemáticas que hubo fue que se terminó el tránsito del tren convencional por, por que vertebraba toda la, eh, la comunidad de Cuenca. Y, y una de las artistas que estaba haciendo otro proyecto espe eh, específico en el territorio quiso hacer otro proyecto paralelo eh, hablando un poco y poniendo voz y, eh, a, a esta problemática ¿no? que, que los vecinos tenían en ese momento y haciendo un poco de, de altavoz de esa, de, de esa cuestión. Sí, lo que quiero decir es que el arte, de alguna forma, ya es un agente transformador en sí. No hay que utilizarlo para desarrollar una política porque, en todo caso, la responsabilidad política debería de ser de esas áreas. Es decir, no podemos cargarle al arte y a la cultura la responsabilidad de eh, tomar conciencia del cambio climático. Utilizar esa herramienta en vez de ejecutar las políticas adecuadas para que eso realmente se desarrolle. Me gustaría, si se puede poner la última de las fotos, que es la, el, la parte internacional. Para nosotros es fundamental la red emocional con la que nosotros trabajamos en otros, en otros territorios. Eh, en ese sentido, actualmente hay una red conformada, sobre todo eh, trabajamos con Latinoamérica como territorio, porque nos parece también un territorio donde el arte y la creación está muy vinculada a lo social, pero también es muy reivindicativa y hay un discurso muy elaborado y muy consensuado. Por un lado está en Costa Rica este Museo de la Biodiversidad que os estaba comentando. Actualmente estamos con un proyecto en Argentina que se llama Barda, Museo del Desierto, que es un proyecto en el Nowhere, en medio de la, de la Patagonia. Eh, por otro lado tenemos eh, con Building Bridges en Los Ángeles, donde ya llevamos eh, elaborado casi cinco, cuatro años ¿no? eh, distintos intercambios eh, de residencias. Y, y luego tenemos una red de, de artistas de la performance, de Performex, en México, que engloba a, a un montón de países de latinoamericanos que trabajan a través de la, del lenguaje de la performance. Aquí están un poquito las, las informaciones y, y que si en algún... Ah, está como comprimida, sí, está creo. Como... <ríe> eh, y sobre todo, bueno, para, para finalizar y ya dar paso a, a, a lo siguiente, eh, la reflexión para nosotros es que la escucha es fundamental, eh, el extractivismo es uno de los grandes riesgos para todas aquellas personas que trabajamos en el rural y creo que hay que tomar una conciencia y generar también una serie de eh, dinámicas de buenas prácticas para que los territorios de alguna forma no sean sometidos o invadidos a unas lógicas que atentan contra la propia naturaleza del mismo. Sí, creo que también cuando mi compañera hablaba sobre el tema de la transversalidad con otras eh, instituciones y demás, eh, a, lo que nos hacemos, a lo que hacemos referencia es como que siempre parece que hay que sacar del, eh, del fondo de cultura que siempre está tan mermado para hacer estas colaboraciones con cuestiones que tienen que ver con agricultura, con cuestiones que tienen que ver con lo social y muy pocas veces ocurre que haya convocatorias desde los ministerios de Agricultura, desde los ministerios de Industria, específicamente para trabajar desde el arte en, 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 en cuestiones transversales. Muchas gracias. Quería plantearos una serie de, de preguntas. Hay, hay una que, que aborda prácticamente todos los proyectos. Bueno, hay una, una presencia eh, muy fuerte de, de procesos y de prácticas colaborativas que está presente en casi todos los proyectos. Y una de las preguntas que quería compartir tiene que ver con ese tipo de, de estructura organizativa horizontal ¿no? que, que planean alrededor de todos estos proyectos, de esas estructuras no jerárquicas ¿no? Y, con, y compartidas que se plantean desde, desde lo colectivo. ¿no? Eh, Pienso que es una, una herramienta muy potente, ¿no? Cuando hablamos de arte y activismo, eh, preguntaros cómo, cómo situáis en ese lugar, ¿no? de, de ese vínculo entre arte y activismo. ¿Cualquiera? Sí, bueno, esperamos a la traducción. Sí, creo que lo he conseguido. Sí. Ok. ¿Quieres que me haga reflexión? Cuando... Sí, quien quiera intervenir. Well, what one idea comes to mind, and it's a very short idea, is um, uh, where I mean, it was clear like we're, we're we're starting, right? If you, I mean, we do loads of really small projects that are mostly improvised. People 
send us proposals and we if we think it fits we have um, an online call and we, we we try to make it happen we move we feel we are forced to move towards more professionalized sort of ways of working which are more hierarchical so we we, we really fight in a way to 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 deprofessionalize or to not professionalize i think society as a whole is moving towards this um professionalization on various levels and it moves away from a sort of the human interaction so for us that's quite a um, activism sort of attitude but it's a, it's a problematic one to hold on to because like funding structures allow force you to be yeah to, to work with a board of advisors for example and, and think of these structures so it's it's a bit of a dilemma for us mm -hmm. Yeah, I think, yeah, no, no, I mean, I think, yeah. I mean, we have never worked with an open call, uh, which maybe is something hierarchical that we choose the artist um, um, that we work with, which stems a bit from this, uh, first of all, maybe still an urgency and the desire, a very egoistic also desire and wish to bring certain practices to the context and our vision of how to project <coughs> these practices into something that kind of, kind of, can leave traces, but on the other hand, I mean, lots of these practices is, and our practice is also like taking care of the context, no? taking responsibility for the context. And it, in that sense, we are not positioning ourselves above the context, but really try to foster a practice that works with the context and not about the context. So it's not about, um, like very often when you speak about residences, you think about infrastructures and people landing there, living yeah, shooting a project and moving on and actually adding something which is part of, of their career, but not so much kind of in dialogue. And there we feel as Bao um, the responsibility to kind of, yeah, also the, the work doesn't finish when somebody leaves and it starts much earlier before somebody comes because it's a lot about creating relationships. And when you enter, when you're not in this so-called safe zone, for instance, of the white cube, but you are in a rural context, it takes much longer and takes, takes a lot of mediation. And I mean, we're very proud that now people don't ask us anymore what we do for work, but they start to see also our work as something which is, which is a profession, no? So maybe that slightly answers the question. <laughs> yeah, for us, um I was in intrigued what uh, Nestor and Francisco were saying that you cannot burden art uh, with these political or climate change responsibilities. And I, I think we, uh, we are quite clear as Woods that we are not an activist organization as such. Um, we're an artistic curatorial initiative that addresses certain topics that overlap with uh, activism. And uh, in practical terms, um, that means we cooperate and we uh, for example, allow our land to be used for activist seminaries or even practice. We had a, a workshop two weeks ago for uh, people who uh, protest mining uh, and extractions, and they were learning how to occupy trees without uh, hurting the tree bark. So we use our space to, to help uh, people who are much more radically activist than we are, uh, because that's not, you know, we are creators, we are artists, we, we, we are building a community and activists are part of our community, and, uh, but they are doing a little bit different uh, thing. In our case, también digamos que nosotros no tenemos una junta directiva como tal, sí que la mejor junta directiva es eh, poder reunirnos con, con las personas de, del pueblo, de Cañada del Hoyo. De hecho, grandes partes de los criterios de valoración de un año a otro salen de las reuniones, los encuentros eh, en el centro eh, de, de encuentro, que es el, el bar del pueblo. Estamos hablando, no sé qué lo he dicho antes, de un municipio que tiene menos de 200 habitantes, con lo cual el encuentro con, con los y las vecinas es eh, eh, forzado. Eh, y, y, y bueno, digamos que de alguna manera el trabajo, el trabajo de, de, de organizarse 
eh, con los sitios de valoración es eso, que directamente eh, hablando con los propios vecinos los incluimos de, de un año para otro. En cuanto al tema de criterios de selección, con las diferentes organizaciones con las que colaboramos, eh, siempre forman parte del jurado. Por ejemplo, de la eh, convocatoria que hemos cerrado ahora mismo con, con Costa Rica, pues eh, el director del Centro Cultural de España es una de las personas que está dentro del, del jurado. Y siempre con las asociaciones con las que colaboramos para estas convocatorias, siempre hay personas que... Eh, eh, de los lugares de origen de esta convocatoria que forman parte del miembro del jurado. Y con respecto al, simplemente muy breve, con respecto al activismo, qué mayor activismo que este proyecto que nace de manera independiente desde hace cinco años, que no ha recibido ningún apoyo ni ninguna subvención ni de la Junta de Castilla-La Mancha, ni de la Diputación, ni del Ministerio de Cultura. Eso ya de por sí es un activismo, la supervivencia y la sostenibilidad del proyecto. Pero por otro lado, y es verdad que en, la, en las lógicas de la programación y a las artistas que recogemos, sí ha habido, eh, han transitado muchos activistas, que, como han sido, por ejemplo, la Yeguada Latinoamericana, que trabaja mucho dentro del orden social y de denuncia política, con el tema de los feminicidios. Y hay una serie de temáticas o lógicas que pudieran parecer como dif difíciles de acercar a un medio del rural y para nada. Quiero decir, esa, esa barrera se rompió desde el primer minuto en el que aterrizamos en el, en el espacio porque las preocupaciones y las afectaciones de la sociedad que tenemos construido nos afectan a todos, a la gente del rural y a la gente de las ciudades. Un aspecto importante también que quería destacar es ese, esa esencia internacional de muchos de los proyectos, ¿no? ir de lo internacional a lo, a lo local, ¿no? como a ese lugar concreto. Y... Y esa, ¿qué, qué papel juega esa, esa apertura, ¿no? no quedarse como en el, en el lugar ¿no? o en, en el contexto de la población, sino abrirlo a, a, nuevas, a, nu, a, a nuevas propuestas ¿no? que, que, puedan, que puedan venir. Ronda esta pregunta que, que, que ya ha surgido en, 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 en estas otras intervenciones y es el, ese vínculo, como comentabais, de la de la población local, ¿no? con, con las personas que colaboran o que, o que pueden venir. No sé si eh, tenéis algún un método desde la creación que hayáis introducido y que haya funcionado bien. O, bueno, esta parte también intergeneracional ¿no? que comentabais y que ha salido también en la anterior conversación de, de incluir a, a, a toda la población, ¿no? no solo... No sé si queréis... Por ahí, Teresa... I mean, I think very often the local is considered, or like in rural areas, very often the international is interesting and the, the local is kind of the given, you know? <coughs> and kind of to flip this and to kind of create an attention towards very specific local knowledges, but then actually kind of through the interaction with artists and organizations, kind of show how much they are connected with the planetary and with other questions. I think that is part of, of, of the work and just not using also this labeling of saying this is a local uh, artist and this is an international artist, but by kind of looking at practices and ways of interaction, That's one way, but a strategy or methodology, I, I just think it's very important to be really embedded in a context, also as, as, as a curator, as an organizer, as a, and only when you are also there and there's this also yeah, curiosity and respect towards the context, um, there can be a fruitful kind of exchange and dialogue. So it's more a question of attitude than of methodology, I suppose. Mm -hmm. Yeah, in, in terms of sort of international and, and so when we moved sort of mid-career to this rural place um, as newcomers, we <coughs> we also came with um, quite a network um, and we had to, in a way, uh, nationalize almost, like we we were almost too, nation, too international for where we were also um, and, <laughs> and so we had to become more Scottish. And it was actually a Scottish architect. He said, well, th what's nice about Scotland is that, or the, the word Scottish, is that you, by living the Scottish life, you become Scottish. So we are working quite hard to make our program more Scottish in the sense that um, uh, like you, you, you reach deeper layers. I mean, in the beginning, maybe our projects were sort of 
quite generic. I mean, I don't want to, I mean, all these projects were really valuable, but in the way we looked at them, they were sort of art and nature and could have happened anywhere. Uh, that was just, we had so little knowledge of the soil we lived on. But as that deepened, we, we can make both national and international projects more specific to, to, to the place. I think that's more important. Maybe if I just can add, like, through the pandemic, yeah, on a political level, all in the sudden there was this focus and validation of the local practices just for, and I think there it was super important to kind of also counteract this movement of nationalizing and becoming local in the sense of, uh, but really kind of, kind of pushing the boundaries and trying to still keep alive this very international, um, yeah, <laughs> meshwork of relations. Yeah, I think for us the international local is blurred also by the, the actual formats we use when uh, art or lectures are presented, that it's always mixed, it's never, you know, we have no stages, we have no microphones, so just the difficulty of actually uh, presenting work in a forest and on a meadow without slides or without mics, it, it creates at the same level for everyone. So like on site, on this practical level, it's somehow nature does it for us. Um, the international aspect, aside from these like co connections or intersection for us, it's really like a sh sharing thoughts and opening up uh, I imagination and, and creative solutions to these uh, issues that are uh, painful for all of us. And with regards to locals, like locals in terms of uh, people who actually live in Eagle Mountains. Um, I think the fact that uh, one of us actually lives there and has exactly the same problems as everybody else makes a huge difference because then, and I go there a lot, like, you know, they, they see us engaging in the same problems. Our uh, roof recently fell down because of a storm. And I think th these sharings of these like site-specific or climate-specific things in the mountains makes uh, people trust you. So th th this trust is also, and also that you don't leave, that, that you know, it's not that you do one big symposium in the woods, like so sexy, and then you go, but we're there every year, and people see that, and, but they think, but, but you know, to be honest, they still think we are weird, yeah, that they, they <laughs> uh, it's not total acceptance, but it's opening. In terms of the theme of internationalization, in our case, también nos ocurre un poco lo mismo, viene nuestro ADN. Nosotros partíamos de la experiencia de la Ni Mudéjar y con todo ese bagaje y con todas las relaciones. Y, y sí, que, sí que con todo el tema de la pandemia, haciendo también relación a lo que comentabas, cuando sacamos, la, sacamos unas becas de, de, de becas en autoconfinamiento, eh, que era para acercar esos fondos a que, los, a que los artistas y las artistas pudieran hacer esas producciones artísticas desde sus casas. Eh, se hizo con diferentes agentes con los que estuvimos colaborando y ahora esa exposición está en itinerancia, de hecho ahora mismo está en, eh, con nuestro partner de Los Ángeles, en Building Bridges, eh, a modo de exhibición. Es decir, forma parte de, 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 del ADN del, del proyecto. Nos queda cinco minutos. Dice. Sí, pero... Disculpad que hemos empezado un poquito más tarde. Eh, ¿Alguna pregunta? Abrimos la, el, preguntas por aquí. Buenas tardes, mi nombre es Mario Mafioli. Fabio Herrera y yo somos de Costa Rica. Estamos aquí como observadores de este estupendo e importante foro. Sencillamente quiero externar un agradecimiento profundo a los señores Francisco Brives y Néstor Prieto por haber establecido un puente de comunicación entre Latinoamérica y Europa. Y Europa. Perdón. Ellos con tenacidad y trabajo han obviado todos los obstáculos que han tenido enfrente. Para nosotros es muy importante estar aquí. Gracias Néstor y gracias Francisco por haber visibilizado lo invisible. Para Centroamérica, una región de muchas maneras invisible, es muy importante. 
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Mario. ¿Alguna pregunta, cuestión, observación por allí? ¿Se ¿Sí, oye al fondo? ¿Hay alguien? Hola, buenas tardes y ante todo muchísimas gracias. Las experiencias son increíbles eh, y son también muy inspiradoras para, para seguir adelante con proyectos. Habréis nombrado la varada, la, lo del el desierto de... Barba. Conozco el proyecto y, y sí que tiene una índole... Eh, si bien es un proyecto artístico muy interesante, pero sí que están haciendo de alguna manera custodia de ese territorio. Por lo tanto, sí que sirve el arte. O sea, creo que el arte sirve para lo que te dé la gana, para nada, sí. para mucho, para lo que quieras, para nada, o sea, lo que quieras. Sí. Pero el arte sí que crea conciencia y, eh, y crea identidad y crea criterio. Puedes ayudar a crear un criterio a través del arte con el arte o la cultura. Para eso también sirve, ¿no? Y tiene que ser siempre una historia de ida y vuelta. Ellos están haciendo un proyecto importante y están custodiando ese territorio, por lo menos durante el tiempo que tengan esa, esa posibilidad. Y cuando puedes custodiar el territorio, yo llevo un, colaboro con un festival de cine y medio ambiente. Si no es por eso, si no es por tantísimas películas que se están haciendo, películas eh, artísticas, no artísticas, documentales, etc., si no es por eso hay muchas cosas que quedan en, en la ignorancia y en la ignominia. Y seguimos por encima de todo pensando que todo es guay. O que no, o que todo es horrible cuando hay tanta belleza por ver. Y la belleza y verla también es reivindicación y reivindicativa. Creo que es importantísima esa función del arte, la necesitamos. Y, y sí, el arte sirve para darnos cuenta y pensar. Gracias. Gracias. Sí, me gustaría ¿puedo? Sí, ah, sí, simplemente sí. anotar... Eh, es obvio, eh, nosotros mmm, siempre decimos no hacemos política, nosotros trabajamos en, en el arte, ¿no? pero obviamente nuestro trabajo eh, dentro del arte es lamentablemente muy político. Lo que sí que quería anotar es que no se puede plantear que la obligatoriedad del arte sea cubrir otro tipo de eh, responsabilidades de otras áreas políticas. Y en ese sentido, cuando hablamos de los cuidados, a mí me gustaría sentir que los artistas también fueran cuidados porque ellos son los primeros que se lanzan a la piscina, los primeros que ponen la piel, los primeros que ponen el cuerpo. Pero lo que no se le puede, además de ese riesgo que ya asumen de por sí, eh, de precariedad, de mil cosas que lleva... Eh, la connotación de, de dedicarse al arte, que además tuvieran encima la corresponsabilidad de generar el cambio social que tiene que hacerse desde otros lugares. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? Sí. ¿Sí? Eh, eh, bueno, gracias a todas por presentar sí. proyectos tan interesantes. Y eh, mi pregunta es para Kárstica, porque he querido entender que hacéis residencias de un mes o dos y claro, yo me pregunto cómo se puede compatibilizar residencias tan cortas con procesos de interacción, procesos de diálogo, procesos de reflexión o incluso procesos de investigación en algo tan, tan acotado en el tiempo. Gracias. Sí, bueno, eh, el acotado en el tiempo la verdad que no es un deseo propio nuestro de la organización, de la organización sino que es una cuestión meramente, meramente organizativa. Lamentablemente, con los fondos que contamos, ya nos cuesta mucho poder mantener eh, las becas, que aparte están dotadas, pero están dotadas también muy justitas. Nos gustaría que tuviera mayor dotación. Y, y la verdad es que, que ya de por sí, eh, eh, en, en los planteamientos de los criterios de valoración, normalmente ya hay proyectos que se presentan con un 
mínimo trabajo de investigación previa sobre, sobre el terreno, también se piden los propios criterios de, de, de valoración, y digamos que los y las artistas cuando llegan al territorio ya vienen con cierta formación, eh, cierto conocimiento sobre el propio entorno a través de también conversaciones y diálogos a través de, de Zoom que tenemos eh, anteriormente con ellos. Pero cierto es que una vez que llegan al, al territorio, todo ese proyecto se pone sobre la mesa, se rompe y hay que reconstruirlo con, con, el, propio, con el propio territorio. Eh, los proyectos muchas, muchas veces son proyectos investigativos inacabados, mucho, por eso eh, decimos que las residencias no siempre terminan en, un, en una muestra, una exposición de un artefacto artístico producido, producido, sino muchas veces es una muestra de resultados de un proyecto de investigación o de a dónde se ha llegado con ese proyecto investigativo que puede continuar su recorrido. En todo caso, te comento que ha, ha habido no solamente eh, residencias de ese periodo, sino ha habido, por ejemplo, el que terminó con, el, con una escultura en la Plaza del Pueblo que se llama el, por, el Portal de las Ancestras, ese tuvo un periodo de más de un año y medio de, de desarrollo. No obstante, también como, como alerta, eh, la moda de las residencias artísticas ahora está en un proceso de eclosión. Eh, yo me quejo de que tengamos solamente un mes para participar, pero soy consciente de que hay muchísimas residencias que están naciendo para un día o dos días de desarrollo en el territorio. Y por eso anotaba y pensaba y, y denunciaba que uno de los riesgos grandes, sobre todo para el rural, porque entran en juego afectividades y sensibilidades de la población local eh, que sienten como que hay una extracción ¿no? y no hay una devolución. Eh, el extractivismo es una de las alertas que deberíamos de tener todas en general. Eh, como todo intento, es un intento fallido y nosotros llegamos desde donde llegamos con, con el lugar de precariedad con la que está establecido el proyecto. Igual me imagino que otras experiencias similares. Bueno, agradeceros. Bueno, no sé si queréis. Yeah, just, just, just quickly on this subject of uh, duration of residencies. Um, if you think of residencies as a linear thing, then of course a month is short. But um, I think often And in our case, it's very much the case that people, we, we've had residencies of uh, two days, um, but people invest and they fall in love with the place because we share with them the knowledge of our former guests. So it's, it's circular. So we are forming a, an Aqualagan circle. So people come back. Uh, so they're deep, more deeply involved a year later or two years later. So we, we build up a, a communal knowledge, even though one, one, there's one guest after another so it's it's it, in that sense also collaborative so then suddenly time works very differently mm -hmm. agradeceros como esta estas articulaciones ¿no? que, se, que, se, que se formulan también a, a veces, a, como comentabais, a, a partir de experiencias desde la precariedad en muchas ocasiones, ¿no? El cómo, cómo solventar ¿no? esas, esas, esas dificultades. Mm, agradeceros Nuevamente, hoy la, la presencia aquí, en, en, creo que estamos ya, no sé si tenemos tiempo para un minuto más, pero eh, vamos a hacer el descanso ya para, para comer. Y bueno, muchas gracias de nuevo a todos y todos los participantes en, en la mesa de hoy. Seguiremos conversando y gracias al, al público hoy por estar aquí.